众朋友，大家好，欢迎收看今天的独立特派员，我是陈廷宇。节目开始要带您关心的是，香港政府强行推动修正引渡条例，也就是所谓的逃犯条例。四月二十八号，有十三万的香港人走上街头，要求撤回条例。包括香港大律师工会，还有各界团体纷纷发表声明反对。甚至前港督彭定刚他说，修订逃犯条例是香港回归以来发生最坏的事。香港铜锣湾书店事件的主角林荣基也因此申请来台拘留。林荣基是二零一五年铜锣湾书店五个被失踪者其中一人。铜锣湾书店事件不止引起了全球关注，也让许多香港人走上街头声援。后来，林荣基虽然回到香港，但他的生活却面对强大的压力，处处受到监控。即使这样，林荣基都未曾考虑马上离开香港。不过这次他担心修订条例一旦通过后会被引渡到中国受审，因此不得不离开。他选择来台湾而不是到欧美国家，一来是他喜欢台湾，二来是希望可以让铜锣湾书店在台湾的土地上重生。对于经营书店，林荣基有自己的理念与使命。目前陆委会延长林荣基的来台拘留时间到七月二十五号。一起从林荣基为什么离开香港。来观察香港人权与民主所面临的重大挑战，还有引渡条例一旦修正通过后，对台湾又有什么影响？这次有十三万，比我想象中多，但是我希望其实也不止十三万了。现在香港，呃，要跟大陆对抗的话，没有其他，只有跑出来有有好示威，等一些民意嘛。这个条例通过以后，等于是把中国政府的法律条文通过这个条例，在香港进行。我的罪名就是违法经营书籍销售，这个莫名其妙了。他有一个逃亡小故事给你看见的，我过来的要求就是这，就是国在民主自由里。当晚六点一刻，位于绍兴北街的左转有书，里里外外都是年轻人，等着听今晚的主角林荣基分享铜锣湾书店的故事。看到有新闻，就是那个铜锣湾书店的老板来到台湾讲嘛，然后原本就是对可能对独立书店的议题也蛮有兴趣的，了解过这个事情嘛，然后正好在网络上看到，就想来听一听亲历者的想法是怎样的。一直对于两岸这方面有兴趣，然后因为我自己认为香港是我们的前车之鉴，是台湾人前车之鉴，所以我觉得可以来听听前辈的意见啊。自由跟不自由，那像像不像威权低头这件事情，是我对他最大的敬佩。来的九成是年轻人，学生居多，最小只有十六岁，也有不少来台湾求学的中国学生。大家好，我是孙友莲啊，跟大家一起来。听听说，到底开一家书店有多么的可怕？为什么？为什么会被关这样子啊？但是香港现在，你看，你可以对比一下，八十年代台湾那个出版自由受到很大的影响，就是受一个威权的政府影响，对吗？言论有控制嘛。反过来，现在香港等于是你们当时那个年代。跟过去只是来台湾参加国际书展、旅行不同的是，这次林荣基不回香港了，选择在台湾安身立命。林荣基这次是因为这个逃犯条例啊，这个攸关哈、啊、香港的这个一国两制前途啊，非常重要的立法逃来的哈、啊。那跟那个这跟中共啊
啊，跟港府啊那种在政治上的呃对立啊、摊牌，那就更明显了。二零一五年发生震惊全球的香港铜锣湾书店事件。包括林隆基在内，书店里头股东、经理、店长、员工等五人都被失踪。林隆基从深圳通关时被带到宁波关了五个月，受到二十四小时监控，期间提审多达二三十次，引发轩然大波，有六千多位香港人走上街头声援。林隆基讲说，后来他决定在香港，他每天出门都要戴口罩。他每一天出门都会走不同的，从不同的地铁站出入口出入，他不要有一个惯性，他会害害怕，他害怕被中国再抓回去啊。今年二月，港府在寄出引渡条例、逃犯条例，让中国可以直接把手伸进香港司法，引发香港各界反弹。林荣基也一起走上街头抗议。我过年前没想到要要逃亡回来台湾嘛，那个完全没有想到，很可可怕了。这个条例，因为等于是每一个香港人方头上都有一把刀，什么时候放下来，就把你带过去中国大陆。其实很简单的事。是，其实林隆基并不是第一个来台湾寻求庇护的香港人。在之前，呃，就是在战争之后的那个旺角暴动事件之后，就有一位未成年的少女啊、呃，李倩怡，她就也有来台湾寻求庇护。对啊，所以这些都已经凸显出香港目前的整个民主人权的状况，也是一个严重倒退的情况。离开香港前，林隆基寄予香港人保护香港，阻挡逃犯条例。来台湾之后，也语重心长，呼吁台湾人看看他的遭遇。这边怎么说也是一个民族自由的地方，我奇怪为什么会台湾有人希望大陆统治你们？我奇怪的，看看香港啊，看看我啊，将来大陆统一的时候，有没有可能发生在我身上？也发生在每一个台湾人身上，这个很简单啊。当时你们投投去哪里、啊？往枪口。往中间的位置。枪口就最好了。林姐，你以前在大陆，在中国啊？对，被他们看住的时候。对。你有在？那个地方有窗户吗？没有。有有一个。打开那么高吧？窗户关起来吗？没有打开的。你前面谈的话，好像通通没有哎。啊？<笑>有啦。没有自由发起呢，一个两句早就没有了。对对对对对对,对,对。这是中央广播电台台湾之音，现在收听节目为《人民服务》杨秀芝，我是杨庆红。今天节目我们的贵宾是香港铜锣湾书店的店长林隆基先生，林先生你好。你好。嗯，谢谢你来现场参加这个节目哦。我刚才不是谈过嘛，他给香港人有那个选举权已经没有了，嗯，对吗？香港人可以投票选，选自己的语言，也给他拉下来。香港本身的地方，基本法里面说明是大陆的公安机关是不能来香港进行那个执法的行为。搞出一个吸酒的问题，等于是破坏了基本法嘛。如果一个大陆政府，他承诺的对香港人完全都推翻的，你还相信什么一国两制吗？我们应该是在上个月，就是这个逃犯条例在立法会要就就要审查的时候，那呃，我们就是到香港经贸，就在台北的经贸办事处前面去抗议哦。不只是对台湾了、啊，对全世界都有可能发生影响。变成未来，你只要一踏上香港，你等于就进入，等于说在法律法律上的意义上，你就等于进入到中国内地了。你随时都有可能啊，被被逮捕，然后引渡回中国内地。其实香港人很要求是很简单的，过一些正常的生活，对吗？对，要求是很简单的，但是现在这个要求都不行。
去年三月，林荣基曾经来台湾参加铜锣湾书店重生记者会，后来因为投资者受到压力打退堂鼓，被迫喊停。上次来来台的那个计划没有机会实现啊，那现在林荣基在香港面临新的状况了。所以他现在等于说要重新重启炉灶啊，那么思考在台湾啊，这个重开这个书店的这个计划。我什么工作都没做，外头有个工作，等于是通过台湾的合法的这个法律那个走那个程序，然后我可以定下来就行。我什么工作都没做，最好是开书店呢最好。车子往淡水方向开，喜欢海边的林荣基，这一天要到淡水看是否有适合承租的房子。这已经是他最近第二次来淡水。我是香港长大的，都是西边凯嘛。那台湾海边很多啊，我比较喜欢去散步啊，坐一坐啊，看看书啊。你好。喂，你好。哎，你这么早就来了？比较安静啊，现在。对啊，就是今今天没有开门。礼拜六、礼拜天就比较好。对，比较热闹。礼拜礼、啊、拜四是我们的公休日。因为喜欢看书，一九九四年林荣基在香港开了铜锣湾书店，后来将书店转给巨流改当店长。铜锣湾除了卖文史书籍，也卖中国禁书。因此，成为两岸三地来香港必定造访的地方。二零一六年六月被失踪八个月的林荣基回到香港之后，拒绝交出客户资料，并公开站出来说明铜锣湾事件的始末。他为什么要讲出来？他有讲说有一个很重要，除了他觉得说，如果他好了，按照中国的规划，他继续在那边开书店，他是当他的店长哦，卖他的书哦，还是生活这样照顾哦。可是他不自由啊？为什么不自由？第一个，你要做失败，你是常常拢爱讲讲，虾米人来赔钱，你就要出卖他。还有一个很重要的原因，是因为如果他不出来讲，以后哈，以后中国就可以随意的来香港抓人。好，不要讲说什么逃犯条例哦，不要讲说什么国安法修咯。铜锣湾书店里面的礼坡是怎么不见的？哎，他直接在香港，在铜锣湾书店就被带走了嘞。但是香港的基本法是不允许中国来这边执法嘞。没有再版，是这个作者。哇，他他那个是写的非常棒。我过来台湾可以有时间看书啊。那所以，如果您开书店，如果选书，你大概会放哪一类的书？文学啊，跟那个历史文化研究啊，还有一个经济啊，因为其实书店搞书店，不能单单是几个方面嘛，比较要全全盘。因为喜欢探究中国历史，林荣基随身带的书就是黄仁宇的《大历史观》。谈起开书店，也有自己的想法，希望地点在西门町，因为那里不止香港观光客多，自由行的中国旅客也特别多，可以成为两岸三地读者跟年轻人交流的平台。未来还规划不定期举办座谈会。最重要是那个书店的理念。呃，搞出来跟我想象的是一样，嗯，这个是很重要。我也不想投机的人会干预书店的运作，还是一个主张。所以我们要搞书店搞好，就是对台湾的将来有点帮助。起码如果我是台湾人的话，现在的台湾政府会多一张钞票，好多书让你看。让你思考一下，我出去露台，可以啊。这个露台好棒啊！今天又是哪一个学习啊？吴胜。哦，哦，那个很出名啊。他们都说我逃亡了，这个也可以讲说吧。
我将来那边讲，大家担心这个感情嘛，担心这个感情是带不走的，就留在香港。这几年移居来台湾的香港人，每年平均维持在五千四到六千四百人之间。逃犯条例一旦通过后，究竟有多少人想离开香港呢？他有一个逃亡桥，不是给你看见的，一个河流，上面是很平静的，那上面很荒芜，你看不见的。香港人也有一个习惯，就是他移民的话，不会跟你说的。本来香港是我的地方啊，现在反反正我来桃园机场，飞机下降了，我很开心的。等于是我有一点是叫，我在一个很安全的地方。然后香港不可能给我啊。好。两百五十几万，港币在桃园一个可以买一个房子，就很大的。两百五十万，现在在香港，起码那个首付要四百多万。好多人都住在外面的街边，还是去麦当劳睡觉。林荣基怎么看习近平在今年一月二日提出来的“一国两制”台湾方案呢？你相信他们变成像香港一样啊？台湾就这样啊？你哪里？你想一想，香港现在发生什么事情，就知道啊。全部都是方言，以前给香港人的，所以你看，你还相信那个一个两句？对于香港人，又想说些什么？刚刚游行是十三万，那为什么二零零三年出来游行的有五十万？那为什么啊？你有想这个问题、啊？所以问题你不能单单是骂共产党啊，你自己做好你自己啊，有没有做好自己啊？他们？请问您以前曾经想过有一天您必须做今天现在这样的选择吗？尤其是现在所有的报章杂志的媒体，如果说介绍您现在来台湾的理由，很抱歉，就是都是用“流亡”两个字。其实我完全是没想到，都有一天是所谓流氓嘛，过来台湾这边。我希望我这次过来，还是让更多人思考这个问题。到底是二零二零年，你的选票应该要放在哪里？这个就关乎台湾将来的个命运是怎么走向。台湾其实有一个人妖在里面的，不要以为是台湾是很安全，只要是一个自由民主可以倒退的，真的。我还有点担心二零二零年那个选举不利的话，我还要逃亡啊。<笑>经历铜锣湾事件之后，林荣基心中最大的恐惧又是什么？如果我们长期失去自由的话，我们只有一个办法可以解决，就是自杀。我的经历就是这样，没经历过的人不会有这个想法的。我非常对他印这句话印象深刻，是说他对于台湾的民主是想要保护，所以我蛮希望，也蛮蛮希望他会留在台湾，然后帮助我们改变或是影响我们台湾人的想法。所以同安书店它已经它是一个，我想在未来的这个呃香港历史当中啊，或中国历史当中，它绝对是一个重要、具有文化性啊，政治上意义指标的一个事件。我已经没有自由，到我重回自由以后，我再面对的其他不是问题，自由才是问题，因为我经历过。